আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো তোমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের 13তম অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি খাদ্য ও পুষ্টি থেকে আমাদের একটা লেকচার হয়েছে এবার আজকে আমাদের সেকেন্ড লেকচার সেকেন্ড লেকচার আলোচনার বিষয় হচ্ছে শর্করা বা শেচ্ছা শর্করা বা শেচ্ছা নিয়ে আমাদের সেকেন্ড লেকচার আলোচনা করব তো আর দেরি নয় আমি সেকেন্ড লেকচার আলোচনার বিষয়ে চলে আসি শর্করা বা শেচ্ছা কি আমরা গত লেকচারে জেনেছিলাম খাদ্যের ছয়টি উপাদান ছয়টি উপাদানের মধ্যে একটি হচ্ছে শর্করা বা শেচ্ছা যেটা হচ্ছে মূলত আমরা ভাত চাল গম আটা রুটি ইত্যাদি চিনি গ্লুকোজ এই জাতীয় খাবার থেকে পেয়ে থাকি তো এই শর্করা সম্পর্কে আজকে আমরা ডিটেইলস জানব তো দেখো তোমাদের বইয়ে কিভাবে লিখেছে আমরা নাস্তায় রুটি মুড়ি চিরা পাউরুটি ইত্যাদি খাই এগুলোই হচ্ছে মূলত শর্করা জাতীয় খাদ্য শর্করা হচ্ছে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য তাহলে শর্করাকে কি জাতীয় খাদ্য বলা হয় শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য কারণ শর্করা খাদ্যের কাজই হচ্ছে শক্তি উৎপাদন করা তাহলে শর্করাকে বলা হয় শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য মনে থাকবে তো এবার দেখো আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি থাকে আমরা কিন্তু দেখো প্রতিদিনই যে খাবারগুলো খাই তার মধ্যে একটু হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলাই খাই কারণ এই খাদ্যগুলাই সবচেয়ে বেশি আমাদের জন্য প্রয়োজন হয় কারণ আমাদের শরীরে শক্তির বেশি প্রয়োজন এনার্জি আর এই এনার্জি পাই আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্য থেকে তাই শর্করা জাতীয় খাদ্যটাই আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজন তো শর্করা জাতীয় খাদ্যটা হচ্ছে সহজ পাচ্য এটা সহজে হজম হয় আমাদের শরীরে মানে পরিপাক প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত হয় এবং এর জন্য আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলোই বেশি খাই শক্তির জন্য তো দেখো শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলা কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদানগুলা তিনটা মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত সেই তিনটা উপাদান কি কি সেগুলো হচ্ছে কার্বন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই তিন ধরনের উপাদান নিয়ে এই তিনটা রাসায়নিক উপাদান মানে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড বলতে তোমার কার্বন এবং অক্সিজেন মিলে তৈরি হয় তো সেটা না আমাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আমরা ত্যাগ করি নিঃশ্বাসের সাথে কিন্তু দেখো এই কার্বনটাই আবার আলাদা করে আমাদের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে কার্বন অক্সিজেন এবং কি হাইড্রোজেন এই তিনটা উপাদান কার্বনকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অক্সিজেনকে ও দ্বারা এবং হাইড্রোজেনকে এইচ দ্বারা এগুলো তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে শিখেছ তো দেখো এই কার্বন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই তিনটা উপাদানের সমন্বয়ে কি গঠিত হয় শর্করা বা স্বেচ্ছা শর্করা দেহের কর্মক্ষমতা যোগায় মানে শক্তি যোগায় একটু আগে যেটা বললাম তো গ্লুকোজও হচ্ছে এক ধরনের শর্করা তো এবার দেখো এই রাসায়নিক গঠন পদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে কয়েকটা ভাগে কি করা যায় ভাগ করা যায় শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদানকে সেটা কয় ভাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায় শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদানগুলোকে তার মধ্যে প্রথমত কি হচ্ছে মোনোসেকারাইট প্রথম কি মোনোসেকারাইট তোমরা অণু ও পরমাণু করেছ তো এই যে শর্করা একটা মাত্র শর্করা অণু দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় কি মোনোসেকারাইট তাহলে একটি মাত্র শর্করা অণু দিয়ে গঠিত যে খাদ্য তাকে বলা হয় মোনোসেকারাইট এই মোনোসেকারাইডের আর এক নাম হচ্ছে সরল শর্করা তাহলে একটা মাত্র শর্করা অণু নিয়ে গঠিত খাদ্যকে বলা হয় মোনোসেকারাইট বা সরল শর্করা এবং আরেকটা আছে যেখানে দুইটা শর্করা অণু থাকবে তাকে বলা হবে কি দি শর্করা কি বলা হবে দি শর্করা মানে দুইটা শর্করা অণু থাকবে এবং তাকে ডি শর্করা বা ডাই সেকারাইট বলতে পারো তোমরা এবং আরেকটা রয়েছে যেটাকে বলা হবে কি বহু শর্করা যেখানে দুই বা ততোধিক মানে দুই এর অধিক তিন থেকে শুরু করে এর চাইতে বেশি যতগুলো থাকতে পারে শর্করা অণু তাকে বলা হবে কি বহু শর্করা তো এই দি শর্করা এবং বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয় মানে আমরা যখন খাবারগুলো খাই তখন দি সরকারা আর বহু সরকারা হোক না কেন এগুলো আমাদের দেহে মানে যখন ভিতরে চলে যায় গলা দিয়ে তখন আমাদের পেটের মধ্যে গিয়ে এই দি সরকারা বহু সরকারা গুলো আবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরল সরকারায় মানে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের শোষণ উপযোগী হয় 
এবং মানব দেহ পুষ্টির জন্য সরল শর্করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পুষ্টি উপাদানের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে সরল শর্করা এবং এই সরল শর্করা মানব দেহে শুধুমাত্র সরল শর্করাটাকেই আমাদের দেহটা শুধুমাত্র সরল শর্করাটাকেই কি করতে পারে গ্রহণ করতে পারে অন্য কোনো শর্করাকে গ্রহণ করতে পারে না তাই গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ গ্যালাক্টোজ এই তিনটি শর্করার মধ্যে গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে কারণ গ্লুকোজ হচ্ছে তোমার এক শর্করা মানে হচ্ছে মনোসাকারিক বা সরল শর্করা বলা হয় এবং বাকি যেগুলো ফ্রুকটোজ গ্যালাক্টোজ এগুলো হচ্ছে তোমার বহু শর্করা দ্বি শর্করার আওতাভুক্ত তো শর্করা স্নেহ এবং আমিষ এই যে তিনটা খাদ্য উপাদান এই সকল খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে সবচাইতে সহজ পাচ্ছ মানে খুব সহজে পরিপাক হতে পারে শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহে শোষিত হওয়ার পর শর্করা খুব কম সময় তাপ উৎপন্ন করে কি করে শক্তি যোগায় মানে এই ভাত রুটি এই জাতীয় খাবারগুলো খেলে এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের শরীরে কি করতে পারে শক্তি যোগাতে পারে এক গ্রাম শর্করা থেকে চার কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে এক গ্রাম শর্করা থেকে কয় কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় চার কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় এটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন এটা থেকে তোমাদের ম্যাথমেটিক্যাল কিছু প্রবলেম পরীক্ষায় আসতে পারে গ মার্কে অথবা ঘ মার্কে মানে তিন অথবা চারের প্রশ্নে তোমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আসতে পারে সেখানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এক গ্রাম শর্করা থেকে চার কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় এবং এটা নিয়ে আমরা যখন তোমাদের ক্লোরির হিসাব নিয়ে অঙ্ক করাবো খাদ্যের ক্লোরির তখন আমি এখান থেকে অঙ্ক করাবো তো তার আগে আর একটা বিষয় যে মানব দেহে প্রায় তিনশো থেকে চারশো গ্রাম শর্করা কি থাকে সব সময় জমা থাকতে পারে এই শর্করা আমাদের দেহে তাহলে প্রতিদিন যদি তিনশো থেকে চারশো ক্যালোরি চারশো গ্রাম শর্করা উপাদান থাকে কত তিনশো থেকে চারশো গ্রাম শর্করা যদি সব সময় আমাদের শরীরে থাকে তাহলে আমরা জানি এক গ্রাম শর্করা থেকে চার কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে তিনশো থেকে চারশো থাকলে কত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হবে প্রতিদিন বারোশো থেকে ষোলোশো তাই না তিন থেকে চারকে গুণ দিয়ে আমরা বারোশো থেকে ষোলোশো গ্রাম কিলো ক্যালোরি বারোশো থেকে ষোলোশো কিলো ক্যালোরি তাপ আমাদের দেহে সবসময় কি হয় উৎপন্ন হয় তাহলে এখন দেখো যে এই তাপ আমাদের দেহে শক্তি যোগায় যে কারণে আমরা কাজকর্ম করতে পারি বয়স দেহের ওজন উচ্চতা ও পরিশ্রমের মাত্রার উপর কি শর্করার চাহিদা নির্ভর করে শুধু শর্করার চাহিদা না যে কোনো খাদ্য গ্রহণটাই নির্ভর করে চারটা বিষয়ের উপর কি কি বয়স প্রথমত তোমার বয়স কত মানে তোমার বয়সের দিক থেকে তুমি কি পরিমাণ খাবার খাবে সেটা নির্ভর করবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার দেহের ওজন তোমার অনেক সময় বয়স তোমার কম হতে পারে কিন্তু তোমার দেহের দৈহিক ওজন বেশি তখন তোমার খাদ্যের পরিমাণ বেশি লাগবে তো এই দৈহিক ওজনের উপরও নির্ভর করে আবার আর একটা বিষয় হচ্ছে দেহের উচ্চতা মানে তুমি বয়স অনেক বেশি হতে পারে কিন্তু তুমি উচ্চতা অনেক শর্ট তখন তোমার খাদ্যের পরিমাণ অত বেশি লাগবে না কারণ যত লম্বা মানুষ হবে স্বাস্থ্য বেশি হবে তাদের খাদ্যের পরিমাণ বেশি লাগবে এবং চতুর্থ তো আর একটা বিষয় হচ্ছে পরিশ্রমের মাত্রা সে কি ধরনের পরিশ্রম করে মানে কত পরিমাণ কাজ করে কি পরিমাণ কাজ সে করতে পারে তার কাজের উপর ভিত্তি করে তার ক্ষুদা লাগবে যত বেশি পরিশ্রম করবে তত ক্ষুদা বেশি লাগবে মানে তত বেশি খাবারের প্রয়োজন একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈনিক শর্করার চাহিদা থাকে চার পয়েন্ট ছয় গ্রাম একজন পূর্ণ দশমিক মানে পূর্ণ বয়স্ক যে পুরুষ তাদের খাদ্যের শর্করার চাহিদা হচ্ছে চার দশমিক ছয় গ্রাম তাহলে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যদি প্রতিদিন চার দশমিক ছয় গ্রাম তার চাহিদা হয়ে থাকে তাহলে একজন ষাট কেজি ওজনের পুরুষের প্রতিদিন কি হবে মানে এক কেজি ওজন একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির এক কেজি ওজন যদি হয়ে থাকে তার শরীরে তাহলে তার প্রতিদিন শর্করা লাগবে চার পয়েন্ট ছয় গ্রাম তাহলে একজন ষাট কেজি যদি একজন ব্যক্তির ওজন হয় তার প্রতিদিন কি পরিমাণ শর্করা লাগবে চার দশমিক ছয় ইন্টু ষাট যেটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে দুইশো ছিয়াত্তর গ্রাম এই ধরনের অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাম যে তোমার মুখস্থ রাখতে হবে এইটা যে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের এক কেজি দেহের ওজনের জন্য মানে তার দেহের ওজন যদি এক কেজি হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিদিন শর্করা খেতে হবে চার দশমিক ছয় গ্রাম তাহলে সেটা ষাট কেজি হোক আমরা ষাট দিয়ে করেছি এরকম তোমার পরীক্ষা আসতে পারে পঞ্চাশ কেজি দিয়ে চল্লিশ কেজি দিয়ে আশি কেজি দিয়ে নব্বই কেজি দিয়ে মানে তার দৈহিক ওজন যে কোনোটা দিয়েই দিতে পারে কিন্তু তোমার এইটা মুখস্থ রাখতে হবে তখন ওই দৈহিক ওজনকে ওই চার দশমিক ছয় দিয়ে গুণ করলে কি পাবে শর্করার পরিমাণ পাবে মানে তার কি পরিমাণ শর্করার চাহিদা রয়েছে তাহলে আমাদের মোট প্রয়োজনীয় ক্যালোরি শতকরা 
शायद थे कि माने आमदर जी शोरी ले प्रतिदिन ज्योतुटुको कैलोरी प्रयोजन है विभिन्न काजर जनो तार मुद्दे शायद थे कि शत्तूर भाग कैलोरी आशे को था थे कि शॉर्ट करा थे कि आशे माने शॉर्ट करा जाती हो खाद्य थे कि आशे ताहले इखाने किन्तु हम रेक्टर मैथमेटिकल टर्न पे एक ची जे की परिमाण एवं शेठा पुरुष शेर क्षेत्रे इटा भालो कुने मोने रखता होगे पुरी क्या है कारण पुरी क्या है होय तो एमोनो दीते परे पुरुष महिला दुईजोने टाई दी दीते परे बॉयस ताई बा ओजन शरीर ओजन एवं बॉयस दुई टाई दीते परे तो अपन तुम्हार बुझता होगे जब बॉयस है शते कौनो गुण को राजा बेना गुण को तो होगे � एवं पूर्ण बौद्धिक पुरुष मने थक बे तो ये भावे जो दी करते पारो ताहुले तो मधे रेयों को बुला आज पे पढ़ी क्या है एवं आशा करी पार बे तो देखो जब आमदे जब मोट प्रतिदिन एक्शन किलो कैलोरी शक्ति जो दी प्रयोजन है सापोस धरो जब आमदे प्रतिदिन एक्शन किलो कैलोरी शक्ति प्रयोजन तो आम उधे शायद ते के � आर बोलते हैं मने देखा जाए कि आजकल कर चले मेरा बाजार आ चें अमी निजे को था ये बाकी बोल बो अम्रा उन एक्चुअल में एकाज गुला कोड़ी जे अम्रा भात मांस इधर ने खावर गुला खूब कम खाई अम्रा बाहरे जे जंक फूड गुला शेग गुला खावर बेशी ट्राई कोड़ी आश्चर्य उगला मदर जो नो खूब खोती करा मदर की तो तुम्हारे इकहने एक टा काज दिए चे शर्करा जातियों खाद्दर उपस्थिति की भावे निन्नोय कर बे शर्करा जातियों खाद्दर उपस्थिति निन्नोय कर बे ये भावे खूब शोहजे मने करो तुम्हारे इकहने जेलों कोम दिए चे जे एरा रूट द्रोबन बा भातेर मार भातेर मारे आरेख नाम की एरा रूट द्रोबन भातेर मारे तो ये भातेर मार बा ऐरा रूट द्रोबन एवं टेस्टीयूप माने तुम्ही टेस्टीयूप नान था क्लियर तुम्ही बाटी हो नीते परो बाटीन मध्य भातेर मार निबे एवं किचो आयोडीन पानी और ड्रॉपर शामन्न पुरीमान ऐरा रूट द्रोबन बा भातेर मार की कर बशे बाटी टर मध्य निबा एवं स्तादे शामन्न पुरीमान पानी मिशा माने द्रोबन टा नील बोर्नो धारण करे माने आयोडिन छिलो एक रंगेर किंतु होए गये थे आरे एक रंगेर आयोडिन टा गारो बेगुनी बोर्नो होते परे अथवा गारो नील बोर्ने रो होते परे जो दी इरकुम बोर्नो धारण करे ताहले कुछ बेशक ने शर्करा आते हैं बंग भातेर मारे अबुशी शर्करा आते ताई ये पुरी कटा कोरे देख तो एर पर देखो जो ये जो शर्करा नहीं हमरा को था बोलना मैं तो कौन ये शर्करा है कि धारणे रोग होते पड़े जो दी शर्करा अभाव के शुरू में देखो आहारे कम बा बेशी शर्करा ग्रोहन उभय देहर जनों को दिखा बेशी परिमाण जो दी तुम्ही शर्करा जतियो खाद दुखाओ ताहुले हो किंतु तुम्हार समस्या डायबिटिस एवं शर्करा जाती हो खाते हो जब दिन ना खाओ कम पूरी मन होए जाए ताहुले अब तुम्हारे अपुष्टि जनित रोग होते पड़े रोकते शर्करा पूरी मन कोमे के लिए देहे विपक क्रिया सृष्टि होए माने देहे विपक क्रिया की होए समस्या होए आमंदे देहे जे ए जे विभिन्न पूरी पक प्रक्रिया तार पर आमंदे देहे रे जे रोकतो संचालन माने प्रोरिपक प्रक्रिया गुला ये प्रक्रिया गुला की है विपक समुच्चय सृष्टि है ये प्रक्रिया गुला विभिन्न दौर में समुच्चय है प्रक्रिया गुला छोटी बाबे होते पड़े ना तय आबार रोकते जो दी शर्करा परिमाण कम है जाए ताले हाइपोग्लाइमिया लॉक कौन देखा जाए हाइपो हाइपोग्लाइमिया एक टर रोग ये रोग है किचु लॉक कौन देखा जाए ये हाइपोग्लाइमिया रोग के लॉक कौन बोला कि कि जेमों खुदा अनुभव करा तुम्हारे जो दी शर्करा जाती हो खाद्दो कम खाओ तो हाले तुम्ही खुदा अनुभव कर बे बोमी बोमी भाव माने बेशी बेशी बोमी बोमी भाव आज बे उत्तरीक्त घमानो माने घेमे जा बे शोरी रित कंपन बेरे जाते पारे कोमे जाते पारे माने तुम्हारे हार्ट बीट टा कोमे हो जाते पारे बेरे हो जाते पारे ये होता है हाइपोग्लिमियर लोकन आम्रा आरेक बार रिपीट कोरी हाइपोग्लिमियर लोकन गुलो कि कि खुदा अनुभव कर बे पोतमोतो दितियो तो अच्छे तुम्हारे बेशी बेशी बोमी बोमी भावाज बे शोरील उत्तरीक्त घामा बे दितियो पॉइंट एवं चौथो तो पॉइंट तुम्हारे हार्ट बीट कमते हो पारे बढ़ते हो पारे एवं शब्दचाय तास के लेक्चरे आलोचो इम्प्रोटेन विषय होते हैं आम्रा एक एक 
এক কেজি দৈহিক ওজনের জন্য তার প্রতিদিনের শর্করা চাহিদা হচ্ছে চার দশমিক ছয় গ্রাম তাহলে পূর্ণবয়স্ক ওই পুরুষ ব্যক্তি যদি শরীরের ওজন ষাট কেজি হয় তাহলে আমরা তার দৈহিক শর্করার পরিমাণ কিভাবে বের করব চার দশমিক ছয় ইন্টু ষাট দিয়ে গুণ করবো গুণ করে যেটা আসবে ক্যালকুলেটার সেটাই অ্যান্সার আর আরেকটা বিষয় আমরা জানলাম যে এক গ্রাম শর্করা থেকে চার কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় তাহলে যদি প্রশ্ন এমন হয় যে একজন ব্যক্তির কথা বললো যে সে প্রতিদিন তিনশো গ্রাম শর্করা খায় তাহলে তার দৈহিক ওজন কত তো তার কি পরিমাণ শক্তি কিলো ক্যালোরি উৎপন্ন হয় তখন তুমি ওই তিনশো কে চার দিয়ে গুণ করবে ওইটা হচ্ছে কি পরিমাণ কিলো ক্যালোরি পায় আর এটা হচ্ছে যে কি পরিমাণ শর্করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তার ওজনকে চার দশমিক ছয় দিয়ে গুণ দিতে হবে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি তো এই পর্যন্তই ছিল আমাদের সরকারা নিয়ে আলোচনা আশা করি তোমরা সরকারের আলোচনা বুঝতে পারবে এবং নেক্সট ক্লাস হবে তোমাদের আমিষ বা প্রোটিনের উপর তো সেটা দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম